Halo, saya Cindy Perwatasari. Dan saya Mesta Rahman. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inik Sindo. Oke, okay, hari ini kita ketemu lagi dengan yang nggak kalah spesial tentunya ya dengan dengan uh, instruktur kita atau pengajar kita. Nah, tapi kita agak-agak menyingkir dulu ke hal-hal yang uh, teknis kemarin-kemarin kan udah cukup teknis banget nih gitu. Agak sedikit puyeng ya. Nah. Kita uh, bahas yang lebih ke manajemen gitu ya, agak-agak landai dikit nah. Tapi beneran landai nggak sih ini? Kayaknya bikin mabok juga, jangan-jangan. Nah. Oke, hari ini kita akan ngobrol uh, panjang ya dengan Uda Rahman kalau kita manggil. Uh, Karena ini orang Minang nih, orang, Uda, Minang. orang Minang. Nah, Hari ini kita akan bahas tentang Information System Security Protection. Nah, Protection Security buat yang safe Nah. Apa sih yang 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 uh, um, akan dibahas di dalam sini? Nah, kalau kita kita ngobrol langsung aja ya, Dau ya. Kalau kita ngomong security yang paling nangkep nih, kalau saya bahas security ini ya, memang kalau kita ngomong security, apalagi di dalam sebuah bisnis gitu ya, ini nyangkutnya ke bisnis continuity itu tadi, nah. terus sama disaster recovery. Nah, kalau kita ngomong disaster sama recovery berarti kan ada resiko sebetulnya ya udah ya di situ yeah. ya. Nah, ini kalau kalau di sini ini seperti apa tuh? Ya. Yeah. Jadi <tuh> eh kenapa eh, kita ngomongin security kan security hmm. itu bahasa Inggris ya, bahasa yeah. Indonesia adalah keamanan. Keamanan. Ya. Keamanan. Nah, eh, security itu adalah keamanan. Pertanyaannya hmm. adalah yang diamankan apa? Betul. Okay. Betul. Yang diamankan adalah aset. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya aset itu definisinya apa? Ya, aset itu adalah segala sesuatu yang punya value, yang punya nilai atau yang kontribusi ke value. Betul. Nah, kenapa aset itu harus diamankan? Hmm. Karena ada resiko. Itu tadi. Nah, Betul. Jadi resiko-resiko inilah yang mau dilihat oleh perusahaan hmm. ya, supaya kita ingin eh, data ini ya nggak hilang, nggak hmm. kena hack, nggak rusak. Hmm. Nah, jadi eh, kenapa perusahaan eh, menerapkan security karena ingin protecting the aset. Hmm. Oke, okay. karena ingin protecting the aset. Tapi kalau kita ngomong, mungkin saya kasih analogi dikit ya udah. Hmm. Kayak kalau ngomong-ngomong security di IT ini agak puyeng ke- kemarin yeah. ya. Kita bahas sempat bahas sama uh, Mas Holik juga. Hmm. Kita sempat bahas kemarin soal security dan Pak Dani juga. Nah, kalau saya naik motor nih. Uh, dulu mantan pembalap, ya, mantan pembalap. Nah, naik motor terus saya pakai helm gitu ya. Pakai helm ini kan, ah, nggak pakai helm juga sebetulnya nggak apa-apa sih gitu kan. Kalau pakai helm juga, ya nggak terlalu uh, uh, gampang jatuh juga. Artinya di situ ada level-level tersendiri kalau kita resikonya itu. Betul. Gitu. Ada, nah, kalau di IT sendiri atau di bisnis dalam IT ini seperti apa itu? Iya, makanya. Uh, yeah. seberapa besar hmm. dalam istilah IT itu risk appetite, rasa hmm. rasa ingin mencari hmm. resiko. Hmm. Biasanya aset-aset yang kritikal, hmm. semakin kritikal aset itu, semakin genting atau semakin penting aset hmm. dari perusahaan itu, biasanya perusahaan akan mencari resiko-resiko apa saja yang bisa kena ke aset tersebut. Hmm. Gitu. Nah, dari situ kelihatan vulnerability-nya apa, ya. Uh, apa ancamannya apa bagaimana cara eksploitnya nah barulah si perusahaan memutuskan kontrol resiko apa yang paling bagus untuk aset tersebut bisa pertama kalau dilihat resikonya nggak terlalu apa besar uh-huh. atau dari segi finansial juga nggak terlalu gede uh-huh. keluar duitnya duitnya dia bisa memilih kontrol namanya risk acceptance kalian uh-huh. ya udah diterima aja gitu diterima misalnya kalau dia mau ngantar barang ada resiko barangnya nggak nyampe misalnya pakai uh, JNE nggak hmm, hmm. bisa nah kalau bisa ya pakai Tiki hmm. Tiki nggak bisa ya pakai yang lain hmm. ya nah kalau nggak bisa semua ya kirim sendiri gitu kan uh, butuh nggak sih uh, invoice-nya misalnya hmm. butuh nggak sih aset ini dikirim butuh tapi sekopinya juga nggak apa-apa artinya hmm. 
walaupun ada rugi, ruginya nggak berdampak kepada perusahaan. Nah, itu namanya risk accept. Ya. Nah, ada beberapa aset yang ketika di assessment, resikonya tidak bisa di accept. Karena ini cukup bikin rugi. Iya, gitu. ruginya nah, banget. Rugi banget. Nah, pilihannya ada tiga. Pilihannya pertama, bisakah resiko uh, ini dihindari, namanya risk avoidance. Ya. Misal, saya mau ngirim barang, tadi barangnya barang pecah belah. Barang pecah belah, eh, ada dua nih kendaraan, motor atau mobil. Ya. Nah, kalau pakai motor, resikonya lebih eh, besar gitu, untuk kecelakaan, untuk jatuh. Ya, berarti saya bisa avoid motor dengan mobil. Hmm. Nah, itu risk avoidance. Tapi, kalau somehow hanya ada motor, berarti pilihannya bukan risk avoidance, tapi bagaimana memitigasi resiko. Bagaimana mereduksi, memperkecil impact yang terjadi. Artinya, kita punya aset dibikinkan atau dibuatkan bubble wrap. Hmm. Ya, kalau barang pecah belah kan dia kalau jatuh nggak terlalu banyak. Guncangannya nggak terlalu. Gitu ya. Ya. Nah, jadi dikasih bubble wrap. Dia tahu dia tidak bisa menghilangkan resiko tersebut, tapi meminimalisir impact itu. Nah, itu namanya risk reduction atau risk mitigasi. Nah, yang paling enak adalah hmm. yang ketiga. Prinsipnya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? <laughs> <laughs> itu biasanya nah, suka itu, begitu. Ya. Dong. Kan, ada, ada kata-kata motivasi, uh, kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. bisa gitu kan? Nah, kalau di security enggak. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? <laughs> gitu, ya. Di oper aja. Di oper. Ya. Contohnya apa? Ya, manage service, vendor. Hmm. Kalau di bidang kesehatan, kita punya asuransi. Jadi, ya. Saya sakit, saya nggak mau bayar. Anda yang bayar, Anda yang menanggung resiko saya. Hmm. Nah itu namanya risk transfer. Nah kira-kira hmm. begitu. Oke, jadi sebetulnya ini di ISSP itu atau Information System Security ini bahas uh, membahas semua cakupan security begitu ya, udah ya. Membahas memanage yang gimana kita mengolahnya gimana. Nah kita uh, uh, putar ke belakang dulu sedikit. Nah berarti ini ada ada certified-nya atau sertifikasinya gitu ya, udah ya. Ada. Nah, itu apa tuh? Ya, jadi sertifikasi hmm. di dunia sekolah itu tuh banyak hmm. banget. Ya, banyak ya. banget. Uh, tapi untuk yang manajerial itu ada tiga yang populer. Oh gitu. Uh, hmm. Yang pertama... Berarti ada, ada levelnya nih ya? Oh iya, ada hmm. levelnya. Yang pertama adalah Comtia Security Plus. Ya. Nah, Comtia Security Plus ini didesain hmm. untuk orang-orang yang punya background technical, hmm. ya punya background technical, entah itu dari network administrator, data hmm. administrator atau apapun itu, cuman e, mereka punya job base lebih, yaitu mereka sekarang ditugaskan untuk ngurusin security. Hmm. Ya, jadi e, apa isinya di Comtia Security Plus? Tadi terminologi terminologi, hmm. e, jargon jargon, hal-hal baru hal-hal ya, baru, ya. makhluk-makhluk aneh, aneh yang ada di dunia security itu diperkenalkan ke ya. orang tersebut di Comptia Security Plus. Jadi hmm. ketika selesai training Comptia Security Plus, ibaratnya mereka itu sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan di bagian security, apa yang akan mereka temui di dunia cyber security. Oke. Okay. Gitu. Nah itu Comptia Security Plus untuk level satu. Untuk level satu. Sebenarnya level satu, level dua bisa lah ya. ya. Nah yang langsung ke level dua. Ya, medium lah medium. Hmm. Nah untuk yang medium ini ada namanya dari ISAKA yaitu hmm. CISM System Certified hmm. Information Security hmm. Manager hmm. Management. Nah materi sistem ini didesain untuk orang-orang yang ingin memanage departemen IT security. Nah hmm. jadi fokusnya emphasisnya ke manajemen. Nah Uh, itu level 2 tuh. Level nah, dua. yang expertnya nang lebih tingginya itu ada namanya CISSP. Hmm. Ya, Certified Information System Security Professional, ya. Apa yang dipelajari di sini? Yang dipelajari di sini adalah bagaimana Anda bisa manage IT security department plus Anda mendesain security yang baik itu seperti apa. Artinya, Anda juga belajar teknis di sini. Anda belajar security engineering di sini. Anda belajar aset security, ya. Lebih banyak lagi yang dipelajari kalau di eh, CISSP ini. Berarti hampir semua cakupan ya, sebetulnya Wah, lengkap, ya. ya. Oh, komplit pakai telur. Komplit, ya. komplit pakai telur. In hmm. fact, di eh, dunia sertifikasi CISSP itu saya rasa yang 
lumayan top of the bestnya lah. Oke, okay. best best cukup bonefit ternyata hmm. ya. Tapi kalau kita ngomong uh, komplit pakai telur, berarti sebetulnya palu gada ya. Jadi di CISSP, CISSP ini atau ISSP ini bisa membahas semua dari cakupan beberapa sertifikasi tentunya. Ah, ya betul sekali. Hmm. Jadi CISSP itu... Uh, Karena kita ngomongin security, berarti kan hmm. kita ngomongin risk management. Yeah. Risk management sebenarnya ada sertifikasi sendiri, hmm. ya. Yeah. Ngomongin juga bagaimana mengakses atau security, ada security sendiri, hmm. ya. Ngomongin bagaimana mengetahui security postur dari organisasi, ada penetration testing, ada sertifikasi sendiri kayak CEH dan lain-lain. Yeah. Jadi yeah. memang e, di CISSP itu e, bukan, bukan bukan hanya palu gada, memang mencakup semuanya, semuanya. terkait dengan cyber security. Oke, ini bagi untuk para manajerial atau leader atau supervisor nih kayaknya harus wajib nih ya tahu tentang tentang ISSP ini, security protection ini. Nah, kita bahas dulu poin yang pertama gitu ya. Udah. Nah, kalau poin pr- pertama ini berarti tentang uh, resikonya dulu ya. Iya. Ya. Jadi uh, dalam dunia security yang dibahas pertama memang resiko. Hmm. Kenapa ada security? Karena ada resiko. resiko. Ya. Tadi sempat dibahas sama Mbak Cindy. Hmm. Uh, saya uh, pakai motor biasanya harus pakai helm yeah. gitu. itu benar karena ada resiko bahwa ketika di jalan saya jatuh yeah. ya, karena roda dua gitu kan kalau roda empat yeah. nggak bisa jatuh kalau uh, lagi berhenti di uh, lampu merah gitu kan mm. ada empat gitu. mm. nah tapi uh, kalau misalnya di time zone mm. di wahana anak-anak ya motor-motoran kita secara tidak sadar mengah atau mengasesmen resiko di time zone tersebut, hmm. resiko kita jatuh itu near zero, hampir nggak ada. Makanya kita nggak pernah melihat ada orang masuk ke motor-motor oh, anak-anak ya. pakai helm itu jarang. <laughs> gitu. Jadi okay. uh, kenapa ada res- eh, kenapa ada security? Karena memang ada resiko. Nah, jadi resiko itu uh, poin pertama uh, apa? Poin pertama dari uh, industri, poin pertama dari perusahaan yang dipikirkan. Karena hmm. tadi aset-aset ini Kalau semuanya satu server ada firewall satu server hmm. ada firewall satu server ada firewall ujung-ujungnya uh, pemilihan security ini bukannya membuat untung malah membuat buntung hmm. gitu, malah makin rugi. Perusahaan ini ingin uh, menerapkan security ya demi untung gitu loh. Nah jangan sampai menerapkan security malah makin membebani biaya operasional. Nah itu yang dihindari. Makanya ada risk assessment, assessment risiko dari aset-aset tersebut. Nah, makanya untuk bisnis community itu tadi ya Betul. sebetulnya ya. Nah, kalau kita ngomong resiko ya, udah ya. E, contohnya motoran tadi ini. Hmm. Ya. Oke deh, saya tahu ada resiko kalau akan ada kesandung, terus jatuh, kepleset, segala macam. Untuk menghindari resiko itu tadi, gitu ya. Ini saya sendiri. Asetnya badan saya sendiri. Uh-huh. Nah, jadi saya pakai apa pelindung, pelindung eh, sikut, ya, ya sikut, terus pakai masker, uh-huh. pakai apalah segala macam. Nah. Tapi kalau saya mau melindungi seluruh badan, ini agak tekor udah sebetulnya. Oh, iya. <laughs> agak harus beli satu set baju pelindung badan. Nah, kalau itu, oke okay deh. Biasanya kalau jatuh, saya uh, sikut dulu nih gitu. Ya udah saya lindungi ini aja deh, biar nggak boros-boros amat gitu. Nah, kalau sendiri ini di di security di bagian IT khususnya ini, ada nggak sih? Uh, apa ya namanya pemilahan atau filtering atau assessment mungkin ya kalau kita nyebutnya ya ada ada nah itu assessment untuk paling nggak kita lindungin yang yang penting-penting dulu lah Betul. gitu nah nego dikit nah kalau di sini bagaimana udah ya prinsipnya sama hmm. prinsipnya prinsip dari security resiko resiko hmm. security itu sama jadi eh, kita ini ingin mengamankan aset ya. definisi aset tadi kan adalah segala sesuatu yang punya value, value. atau berkontribusi terhadap value ya. nah Tapi kan kalau semuanya kita amankan, bengkak pengeluaran oh, okay. gitu. Operasionalnya kita tinggi. harus assessment. Hmm. Kita setting di kriteria mana saja aset yang hmm. kita harus secure. Hmm. Gak mungkin semua. Idealnya memang semuanya hmm. gitu. Idealnya memang semuanya. Tapi uh, kita pengen uh, assessment resiko. Nanti kelihatan mana saja aset yang kritikal. Yang kalau aset ini misalnya uh, server payroll ini bermasalah, nggak gajian kita hmm. gitu. Nah ini yang harus di secure gitu. Jadi memang harus ada uh, assessment dulu mana saja aset-aset yang kritikal barulah itu yang di secure. Oke, okay. berarti kita ada assessment dulu. Nah, untuk parameter assessment itu sendiri ini masuk sedikit nah. ya. Parameter assessment itu sendiri kita menentukannya ada ada 
ada pembelajaran khusus kah atau memang ada panduan yang sudah pasti gitu udah? Jadi ini pertanyaan bagus. Hmm. Uh, menentukan kriteria, yeah. menentukan parameter, hmm. ya. aset-aset mana saja yang layak untuk di assessment. Yeah. Nah, kalau di ada jur, ada jurnalnya, ada hmm. bukunya, ada PDF-nya dari NIST SP 830 kalau okay. saya nggak salah, itu dari Amerika, ya. Guideline for risk assessment. Pertama, namanya risk framing atau risk context, menentukan kriteria. Nah, hmm. kriterianya apa? Kriterianya bisa didapat dari business impact analysis, hmm. analisa impact business. BI itu eh, apa bahasa lainnya adalah menilai interdependensi antara satu aset dengan aset yang lain. Mm-hmm. Kalau satu aset, satu aset ini bermasalah, apa impactnya ke aset-aset yeah. lain? Yeah. Kalau peral bermasalah, ada nggak yang ketarik kena problem? Ya yeah, gitu. kena domino kan? Ya, ya, efek domino. domino. Gitu. Nah itu bisnis analisis. Nah, dapat dari mana ini? Ya, bisa dari beberapa departemen, tapi yang paling dominan adalah setting kriterianya itu dapat dari business continuity management. yang hmm. ngomongin disaster recovery tadi, yang okay. ngomongin outside, yang ngomongin cold, cold side, yang ngomongin colocation, hmm. nah itu dari situ. Jadi ketika bisnis continuity bilang kita punya beberapa aset yang hmm. uh, harus ada backupnya, harus hmm. ada disaster recoverynya, nah hmm. itu biasanya yang uh, di assessment dulu. Hmm. Gitu. Oke, okay, jadi jadi memang memang ada pedomannya sebetulnya ada dan dan, dan uh, kita juga diskusi dengan tim tim internal tentunya ya. Soalnya kalau memang nggak ada pedomannya, kita tanya ke setiap entity yang ada di perusahaan, ya punya gue dong yang harus di secure, oh, punya gue dong punya gini, ntar rebutan lagi. Hmm. Nah itu makanya ada pedomannya. Lalu kita ngomong soal assessment itu tadi, apa saja yang harus dilindungi, yang penting paling paling uh, parameter paling utama yang harus dilindungi. kita geser sedikit ke ke bagian engineering. Nah, nah, nah ini kalau kita ngomong jerohan lah apa ya, uh, hardware, uh, PC, uh, kabel segala macam. Nah, ini termasuk atau mungkin termasuk gedung. Nah, ini bagian dari security di ISSP ini juga yang kita manage kah? Ya, jadi ISSP ini juga uh, kita belajar tentang tadi. Uh, Security engineering tadi, hmm. ini kita bekerja di cyber security. Cyber security itu bahasa gampangnya kita kerja IT. Ya, Kalau ya. kerja IT kan kita ngomongin laptop, ya ngomongin jaringan, ya, ya ngomongin Android. Nah, security di Windows beda, hmm. security di Linux beda. Hmm. Ya, mengamankan apa? Mengamankan Windows ini caranya uh, unik daripada hmm. Linux. Linux juga beda juga. Nah, mau nggak mau uh, orang yang ingin mengamankan aset Windows-nya, mm-hmm. karena aset kit aset IT kan ya tadi nggak uh, harus motor kalau kalau misalnya orang asetnya rumah, yeah. ya. kalau orang misalnya asetnya rumah, mm-hmm. asetnya motor, mobil. Nah di IT asetnya apa sih? Asetnya kan router, switch, server. Juga ya, banyak aset-aset aset aset yang nggak kelihatan aset juga. Aset-aset nggak kelihatan. Software itu aset nggak kelihatan. kelihatan. Ya, tanggi, ya, apa, intangible yeah, aset. Yeah, yeah. Gitu. Nah, jadi uh, mau nggak mau, kita harus ngerti uh, how this thing work. Ya. Yeah. Bagaimana Windows itu bekerja. Bagaimana hmm. uh, jaringan itu bekerja. Hmm. Nah, makanya ada, uh, kita belajar security engineering. How this thing works. Nah, dari situ kita kelihatan. mana yang kita harus secure, mana yang e, bisa kita improve, ya. Hmm. Karena aset-aset ini, e, bagaimana kita bisa amankan? Hmm. Ya pertama ya kita harus tahu cara kerja alat ini gimana. Gitu. Hmm. Makanya Betul, kita ya. belajar security engineering. Gitu. Okay. Termasuk CCTV, ya termasuk okay. e, apa? Lockdown, gembur, lockdown, lock door, yeah. smart card, yeah. ya. Karena tadi. cuma datanya hmm. ada enkripsi hmm. ya datanya uh, dia diakses dari VPN pokoknya secure tapi pintu uh, data centernya nggak digebuk itu percuma gitu makanya engineering gedung juga hmm. tadi juga dibahas itu juga kita belajar itu gitu. oke okay. termasuk berarti uh, perihal security network gitu ya betul uh, perihal security network tadi kalau ngomongin gedung bahkan kita belajar uh, tipe pemadam kebakaran fire extinguisher apa yang bagus untuk data center hmm. Ya, karena tadi uh, api yang dihasilkan oleh kayu hmm. itu tidak bisa tidak sama tidak bisa dipadamkan dengan api yang dihasilkan oleh listrik. 
Ya. Nah. Kalau kita pakai file extinguisher khusus uh, api yang dari kayu, ya itu biasanya kan berbahan air. Ya. ya. Nah kita listriknya apa uh, kebakarannya dari metal, dari listrik. Kita kasih air <laughs> rusak. Akhirnya bukannya resiko lain kesetrum juga. Resikonya kesetrum. <laughs> resikonya bukannya datanya aman malah makin rusak ke semuanya karena air gitu kan pokoknya kalau elektronik ketemu air kan uh, apa ya alergi iya gitu. nah, betul jadi sampai seperti itu kita bahas oke okay. cukup luas sebetulnya ya yang, yang dibahas di ISSP ini ya nah sama tadi kalau bahas soal um, gembok gitu. contohnya studio ini aja yeah. udah ya saya saya nitipin kunci ke tim studio yang lain Ini kunci saya taruh di pot ya bawah situ gitu. Iya. Yeah. Oke okay, gitu. Aman. Terus ternyata tim saya yang satu nginfo ke OB gitu. Itu kunci studio ada di pot. Jadi nggak kunci lagi udah semuanya tahu. Semuanya tahu. Tuh, nah, ini kalau di di sini identity atau akses manajemennya seperti apa udah pembahasannya nah, itu. Iya. Jadi dalam mengakses aset hmm. ya, yang terproteksi ini yang kita mau protek ini kan hmm. butuh uh, metode koneksi. Ya. ya, nah berarti kan kita uh, membahas tadi tentang VPN, ya. tentang uh, enkripsi, bagaimana ya. cara untuk mengakses aset itu secara aman. Nah, untuk mengakses aset tersebut, salah satu mekanisme proteksinya adalah minimal ada username yang password. Gitu. Ya pasti. Ya. Jadi uh, bagaimana caranya supaya uh, kunci ini uh, tidak lagi menjadi uh, apa? Public secret, iya. nah, semua orang udah tahu, udah kan, tahu, ilmu, gitu. Nah, ada di bawah pot, ada di bawah pot, semua udah tahu. Bahkan karyawan uh, gedung lain juga tahu, tahu. gitu. Kantor lain juga tahu. Itu di bawah pot ini. Gitu, kan. Nah, caranya adalah kita harus punya semacam uh, identity and access management. Ya. Nah, ini juga kita belajar di uh, SSP. Ya. Kita ingin supaya siapa saja yang memang berhak terverifikasi untuk mengakses hmm. uh, aset tersebut, ya. autentikasinya gimana? Ya, apakah dari PIN, dari password, dari smart card, dari token? Nah, ketika dia bisa mengakses, sejauh apa dia bisa berkontribusi atau sejauh apa dia bisa memodifikasi akses aset tersebut? Apakah dia hanya bisa read, hmm. baca aja? Apakah dia bisa write, bisa hmm. nulis something di aset tersebut? Apakah dia bisa memodifikasi atau update, bisa create file, bisa delete file. Nah, itu kan tergantung otorisasinya. Atau kita biasa bilang privilege level, levelnya. Hmm. Ya, atau bahasa gampangnya, uh, get hanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain. Kalau user role-nya namanya uh, user admin, hmm. dia bisa banyak macam. Ya. User seller hanya bisa mengakses apa saja, dia bisa read apa, bisa write apa, itu dipisahin polisinya. Nah, itu masuk di identity access management. Caranya eh, apa ininya toolsnya tadi Active Directory, hmm. Radio Server. Nah itu juga kita belajar how Active Directory works, how single sign on works. Nah demi tadi yang boleh mengakses aset yang kita ingin secure ini harus ada mekanisme verifikasi siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Hanya orang-orang tertentu tentunya. Betul. Tapi ini sebetulnya ranah sis admin gitu ya udah. Betul. Sis admin juga ya. masuk tadi, engineer masuk, terus kita ngomong network masuk Betul. juga, sis admin masuk juga. Betul. Nah kita Betul. coba lain yang ini ya. Nah setelah kita uh, setup lah semuanya ini ya, setup semuanya kita uh, security protectionnya sudah jalan di suatu perusahaan. Nah ada nggak mekanisme di sini untuk nilai Oh ini udah benar nih, ini, ya. nah ini, ini apa namanya ngaudit ya, ya. ngaudit. Nah kalau di di ISP, ISP ini seperti apa udah? Ya. Jadi perusahaan pasti hmm. ingin mengetahui sebagus apa kontrol security di perusahaan. Ya, sudah berjalan. Ya, sudah berjalan hmm. seperti apa? Nah kalau perusahaan sudah ingin tahu sudah berjalan dengan benarkah hmm. security kita, berarti kan harus ada assessment. Hmm. Harus ada assessment, harus ada audit. Ya. Nah, eh, kita juga belajar ilmunya sifat ethical hacking di sini. Eh, eh, ya. juga ada. Ada. Ya, kita belajar bagaimana metodologi penetration testing yang baik dan benar. Ya. Kita ngomongin white book testing. White book hmm. testing itu eh, kalau kita ngetes dari internal network di mana untuk mensimulasikan kalau ada eh, hacker dari internal, hmm. ya, karyawan sendiri, namanya insider threat hmm. namanya. 
kalau ada karyawan yang coba-coba hacking perusahaan, sejauh mana impact-nya. Hmm. Ada lagi black box testing, ya, uh, hacking dari luar. Gitu. Sejauh apa, sebagus apa firewall kita. Hmm. Nah, jadi testingnya ya ilmunya tadi metodologi bagaimana mengetahui postur dari uh, security perusahaan kita gitu. Hmm. Uh, termasuk tadi forensik kalau hmm. ada data-data yang hilang. bisakah kita restore balik hmm. itu paling gampangnya ya berarti termasuk kisa dibahas di sini juga termasuk ya, ya. karena hmm. tadi hmm. Eh, sebelum kita ngomongin audit ya. kita ngomongin akunting ya. ya jadi ada triple A triple A A pertama otorisasi ya otorisasi itu bagaimana memverifikasi bahwa dia layak atau tidak mengakses aset yang terproteksi kalau dia bisa mengakses aset yang terproteksi sejauh mana levelnya ya level 1, level 2, level 3, level 4 ya semakin tinggi levelnya semakin banyak yang dia bisa kita ketik. Nah, yang ketiga, apapun yang dia lakukan di situ harus ada catatannya. Jam berapa dia login, jam berapa dia log off, lognya nah, lengkap ya. ada lognya ya. ya. Nah, itu disebut dengan accounting ya, pencatatan. Supaya apa? Gampang diaudit makanya bisa masuk ya, certified information system auditor right, masuk. Oke, jadi assessment juga termasuk. Nah, kita balik lagi nih. Aku uh, ada contoh kasus nih. Biasanya teman-teman yang di IT gitu, terutama di perusahaan-perusahaan yang cukup uh, sudah high gitu ya, sudah besar gitu. Ah, ini mereka malah dilarang untuk menggunakan laptop pribadi. Padahal laptop pribadi mungkin uh, kasarnya lebih lebih canggih lah ya daripada laptop kantor. Nggak, mau nggak mau, pokoknya harus pakai laptop kantor. Gitu. Terus. Uh, even kita mau ganti wallpaper aja nggak bisa udah di situ. Semuanya di set gitu. Kalau mau merubah sesuatu di situ, mau nambah aplikasi aja nih. Kita harus request dulu sama tim IT. Nah di sini uh, operationnya itu seperti apa kalau itu termasuk juga di ESP? Ya, jadi di ESP ini ya, sa- tadi kita punya aset yang mau kita protek. Ya. Nah, untuk mengakses aset yang terprotek ini hmm. ada policy, ada peraturan, hmm. Hmm. ya, ada prosedur yang harus dipatuhi. Hmm. Hmm. Ya, contohnya tidak boleh colok USB sembarangan, hmm. ya, harus uh, punya screen saver, hmm. ya. ya. supaya apa? Datanya, informasinya, asetnya itu secure aman, enggak hilang hmm. dan tadi menjaga integritas dari aset tersebut. Jadi, hmm. security operation ini ilmunya IT service management sebenarnya. Apa itu IT service management? ITIL. ITIL. Ya, karena ITIL fokus bagaimana mendeliver IT as a service. Hmm. Ya, kan kalau user biasa itu bukan IT, menganggap IT itu ya layanan. Ya, ya. mereka nggak peduli laptopnya bagus, jelek, aplikasinya secanggih apa, hardware secanggih apa, selama jelas dirasakan impact positifnya buat dia aman. Hmm. Hmm. Gitu. Nah. Kalau ITIL ngomongin tentang bagaimana delivery IT yang bagus, yang nyaman ke user. Nah, di ISSP bagaimana securing delivery ini? Ya, jangan sampai uh, IT ini servisnya dipakai oleh orang yang tidak berhak. Makanya hmm. tadi laptopnya harus pakai laptop ke kantor, nggak hmm. boleh pakai laptop pribadi supaya aset-aset kita tidak disalahgunakan layanannya. Hmm. Nah, kira-kira. Oke, berarti termasuk uh, bagian software development juga ya di termasuk di situ nah, ya. Itu termasuk. Jadi software development juga kita belajar hmm. di uh, apa namanya di ISSP ini. Karena uh, in the end hmm. yang dipergunakan oleh divisi IT oleh user apa aplikasinya, entah itu Betul. aplikasi desktop, aplikasi web browser, ya. Nah ini aplikasi Android ya, atau Apple. Nah ini kan harus ada security-nya. Jadi uh, security dalam pengembangan aplikasi pun harus diperhatikan. Karena tadi kita sudah prosedur baik, hmm. aset security-nya baik, aset kontrolnya baik. Ada bug di aplikasi ini repot. Jangan-jangan terlalu banyak bug dianggap sebagai fitur. Nah, ini kita enggak <laughs> pengen seperti itu. Gitu. Tapi pernah ada kasus seperti itu ya? Kebanyakan banyak, bug kan umum kali ya. <laughs> banyak developer bilang, "Ini kenapa ada bug ya? Ini kenapa ada masalah ya yeah. di uh, aplikasi ini ya?" Satu kali, dua kali mungkin, oh ya ini bak. Lama-lama dianggapnya ini fiturnya <laughs> dari aplikasi tersebut. Nah, karena security ini harus dari awal itu diinjek ke development. Hmm. Gitu. Jadi dari awal pas merancang bisnis analisis, yeah. bisnis requirement, harus juga memperhatikan security dari awal. Gitu. Jadi jangan 
terakhir-terakhir di ngomongin security dari awal analisa harus ada security-nya. Ya, kalau enggak kalau di akhir malah kita bongkar lagi ya udah ya, malah lebih ribet lagi. Nah, ternyata cukup komplit ya. Ya, itu t- untuk tadi yang teman-teman yang di IT ya, eh, alasannya kenapa kalian nggak boleh pakai laptop pribadi yang kalian nggak bisa ganti wallpapernya demi security di perusahaannya masing-masing. Jadi sebetulnya di information system security protection ini cukup komplit pakai telur malu gada okay, itu tadi ada okay. dari resiko gitu ya terus uh, assessment aset-asetnya apa aja nih yang harus di kan gitu ya nggak harus semua ternyata ya gitu terus security engineering network yeah. terus identity access management yeah. itu yeah. tadi terus ada juga security assessment testing yeah. yeah. security operation sama security development jadi kurang lebih ada 8 poin yang 8 akan point. kita pelajarin di IESP ini gitu ya udah. Nah kita sekarang ngomong durasi. Kalau saya lihat ini uh, kira-kira satu semester ya udah ya pembelajarannya. Kira-kira. Kalau di Inik Sindo berapa lama nih udah? Ya. Ya, kalau misalnya mau di, di detail ya, ya. di detail ya. Risk management ini di Isaka ada sendiri namanya uh, Siris ya, ya. Certified Risk Management ya. ya. Itu domain risk tuh. Ya. ya aset security juga ada Certified Aset Security ada sertifikasi sendiri. Ya. Security engineering ini materi mata kuliah, ya, ya, betul. semester sendiri. Communication and Network Security, VPN itu ada uh, materi uh, Cisco Security, hmm. ya, Uniform Security, hmm. ada sertifikasi sendiri. Identity and Access Management, ya, Microsoft Active Directory Sertifikat, ya, karena si admin, hmm. nih, ya. Security Assessment, ya, tadi, Visa, Cek, ya. itu domain sendiri. assessment, ya, ada domain sendiri. sendiri. Security Operation okay. tadi, nyinggung uh, IT Service Management, ITAL. software development ya tadi ada secure Java programming, iya. secure PHP, nah ada semua. Nah, e, cuman e, kalau di kita semua ini kita rangkum dalam lima hari, hmm. tapi ya tadi e, kalau bahas teknis sampai detail lima hari nggak kelar. Ya. Ini satu mungkin kalau delapan delapannya dijadikan satu apa satu spesialisasi prodi sendiri hmm. di kuliah. Ya prodi misalnya S1 hmm. uh, sarjana komputer security ini bisa yeah. nih ya satu <laughs> karena ada delapan domain, domain satu domain satu semester bisa tuh. betul <laughs> ya betul. jadi ini lima hari isinya adalah membahas itu semua tapi bagaimana mengelola itu semua gitu yeah. jadi nggak yeah. teknis banget gitu. nggak teknis banget tentunya ini untuk uh, teman-teman yang leader yang bagian manajerial ini direkomendasikan untuk direkomendasikan. untuk join dan mengetahui seberapa penting sih atau seberapa work sih security yang udah jalan di perusahaan anda tentunya ya. Nah kalau mau belajar engineer-nya nih, nih teman-teman yang ada masih di 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 bagian engineer bisa yang disebutkan tadi ceh gitu programming segala macamnya ITAL, Comptia Plus itu masih banyak tentunya untuk teman-teman yang lebih technical role gitu ya di sini ya. Jadi kita akan bakal ada kelasnya ya di bulan ini di September bakalan ketemu langsung secara intensif ya lima hari dengan udah Rahman dari Minang nanti dibawain rendang tentunya ya <laughs> dikirim email rendangnya kalau gitu oke kita cukup dulu kita kasih salam kompeten mungkin ya udah ya buat teman-teman biar lebih semangat belajarnya salam kompeten. kompeten.